হ্যাঁ সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আবার লাইভে চলে আসলাম আজকের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার সাথে বা আমাদের সাথে থাকবেন আমার সাথে বরাবরের মতো আনিম আহমেদ আছেন নতুন ভাবে যুক্ত হয়েছেন লালন তো আজকের লাইভটি কে আমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করব তো লাইভটি শোনার সময় অথবা শোনার পরে আপনারা লাইভটি শেয়ার করবেন আজকে লাইভের বিষয় হচ্ছে খলিফা উমরের চুক্তি খলিফা উমর যখন সিরিয়া এবং আশেপাশের অঞ্চল দখল করেন তখন তিনি তখন তিনি ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানদের সাথে একটি চুক্তি করেন এবং সেই চুক্তিটি হচ্ছে একটি কুখ্যাত চুক্তি এই চুক্তির মাধ্যমে খলিফা উমর অমুসলিমদের অধিকারকে সম্পূর্ণ রূপে খর্ব করেছেন অমুসলিমরা কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিকই ছিল না ঠিক আছে তো মানে এরা শুধু সেকেন্ড হ্যান্ড নাগরিক ছিল এমন না এদের অবস্থান পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো ঠিক আছে এই ছিল অমুসলিমদের অবস্থান খলিফা উমরের ইয়ের সময় শাসনে তো আমি লাইভটি আলোচনা করার আগে লাইভটি আলোচনা করার আগে আমি এইটাকে আমি স্ক্রল আপ করে দেখাচ্ছি তো আনিম ভাই এই কি এই চুক্তিটাকে কি একটু বড় করতে পারি নাকি পড়া যায় আচ্ছা তাহলে আমি চুক্তিটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি খলিফা উমরের অমানবিক চুক্তি ঠিক আছে তো ইসলামের সাফি আইন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সাফির কিতাবুল উমর গ্রন্থে উমর গ্রন্থে এই চুক্তিটি চুক্তিটি তুলে ধরা হয়েছে সিরিয়া সিরিয়া দখলের পর খলিফা উমরের সাথে খ্রিস্টিয়ান প্রধানদের সাথে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ইসলামের কাছে আনুগত্যের শর্ত নির্ধারণ করে করে খলিফা উমর এই চুক্তিটি পাঠান তো আনিম ভাই আপনি কি চুক্তিটি পড়বেন হ্যালো নাকি আমি পড়ব আচ্ছা ঠিক আছে আমি পড়ে শোনাই হ্যাঁ আনিম ভাই আপনি কি চুক্তিটি পড়বেন হ্যালো ইসলামের কাছে আনুগত্য আনুগত্যের শর্ত নির্ধারণ করে খলিফা উমর এই একটি চুক্তি পাঠান তো চুক্তির শুরুতে বলা হয়েছে আমি সমস্ত খুঁজে বার করতেছি এটাতে সমস্যা হয়ে যায় হ্যাঁ আমার ল্যাপটপে সমস্যা এড করা তো প্রবলেম হয়ে দাঁড়ান একটু আমি আর একটু ছোট করি প্লিজ কেউ বের হয়ে যাবেন না আমার সমস্যা আছে আমি আমি আচ্ছা আনি মাহমুদকে এড করলাম আচ্ছা ঠিক আছে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নবী তার ধর্ম বা কুরআন সম্বন্ধে অশালীন কিছু বলে সে আল্লাহর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসীদের সেনাপতি আই মিন কমান্ডার ইন চিফ ও সমস্ত মুসলিমদের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে যে শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল তা বাতিল করা হবে এবং তোমাদের জীবন হবে আইনের সীমার বাইরে অর্থাৎ কেউ যদি 
আল্লাহ নবী রসুলের এবং মুসলমান নবী রসুলের সময় আলোচনা করে থাকে হম কোরআন সম্পর্কে অশালীন বক্তব্য দিয়ে থাকে তাহলে এই সমস্ত নাস্তিক মুরতাদরা আইনের বহির্ভূত হবে এবং তাদেরকে যদি এই অবস্থায় আইনের বহির্ভূত রাখা হয় তাহলে যে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে তাদের শারীরিক মানসিক এবং এবং সম্পদের ক্ষতি করতে পারবে এর দায় দায়িত্ব সরকার নেবে না এটা হচ্ছে চুক্তির দুই নম্বরের বিষয় হ্যাঁ আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে তোমরা যদি যদি তোমাদের কেউ কোনো মুসলিম নারীর সঙ্গে যৌন কর্মে লিপ্ত হয় কিংবা কোন মুসলিম নারীকে বিয়ে করে বা পথে কোন মুসলিমের উপর ডাকাতি করে অথবা কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে ধর্মচ্যুত করে অথবা আমাদের শত্রুকে সাহায্য করে অথবা গুপ্তচরকে আশ্রয় দেয় তাহলে সে চুক্তি ভঙ্গ করবে ভঙ্গ করবে এবং তার জীবন সম্পদ আইনের বাইরে এইখানে তিন নম্বর চুক্তিতে আবার বলা হয়েছে যদি কোন মুসলিমকে কেউ তাদের ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলে হ্যাঁ বা ধর্মচ্যুত করে নাস্তিক বানিয়ে ফেলে বা তাদের ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলে তাহলে তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তাদের জীবন সম্পদ আবার আইনের বাইরে এখন তারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন হতে পারে তাদের মাল সামানা লুটপাট করা হতে পারে এইগুলো করা হলে রাষ্ট্র কোন ব্যবস্থাদের তাদের পক্ষে দাঁড়াবে না হুম আচ্ছা চার নম্বর হচ্ছে কোন মুসলিমের সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি এর চেয়ে কম যে কম ক্ষতি যে করবে সে উপযুক্ত শাস্তি পাবে পাঁচ মুসলিমদের সঙ্গে তোমাদের আচরণ আমরা পর্যবেক্ষণ করব এবং তোমাদের তোমরা মুসলিমদের প্রতি বেআইনি কিছু করলে আমরা এ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করব এবং তোমাদের শাস্তি দেব তাহলে দেখা গেছে যে অমুসলিমরা নাগরিক হিসাবে যদি কোনো ভুল ত্রুটি করে হ্যাঁ মুসলিমদের সাথে যদি কোনো বেআইনি কাজ করে থাকে তাহলে চুক্তি বাতিল করা হবে এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এরা কোনো নাগরিক না এদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে চুক্তির ভিত্তিতে থাকতে হবে এখন আপনারা যদি দেখেন ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে হুম অন্য ধর্মের নাগরিক যদি খ্রিস্টিয়ানদের সাথে বেআইনি কোনো কাজ করে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন মানে তাদের বিরুদ্ধে আইন 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 অনুক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে এইখানে কোনো চুক্তি মুক্তি নাই চুক্তি টুক্তি নাই ঠিক আছে এবং এইখানে কোনো চুক্তির তোয়াক্কা করা হয় না নাগরিক হিসাবে সকলের সমান অধিকার রয়েছে আচ্ছা ছয় নম্বর হচ্ছে যদি তোমরা কিংবা অন্য অবিশ্বাসীরা বিচার চায় আমরা মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার করব ভালো করে শুনুন মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার করব ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ান এবং অন্যান্য অমুসলিমরা যদি বিচার চায় তাহলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাদেরকে বিচার তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে আচ্ছা সাত কোনো মুসলিম শহরে এটা এটা আমি সাত নম্বরে এটা আমি বিশ্লেষণ করতে হবে কোন মুসলিম শহরে কি করতে পারবেন না ক্রুস প্রদর্শন করতে পারবেন না যিশুর মূর্তি নিয়ে মিছিল করতে পারবে না তোমাদের প্রার্থনার জন্য কোন গির্জা নির্মাণ বা সমবেত হওয়ার স্থান সৃষ্টি করতে পারবে না চার্চের ঘন্টা বাজাতে পারবে না বা কোন মুসলিমের কাছে মেরির পুত্র যিশু সম্বন্ধে কোন পৈতলিক ভাষা বা যেমন ঈশ্বরের পুত্র যিশু ঈশ্বর এইগুলো ব্যবহার করতে পারবে না সাত নম্বর এই চুক্তির সাত নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আমি এখানে কিছু বলতে চাচ্ছি কোন মুসলিম মুসলিম শহরের মধ্যে ক্রুশ প্রদর্শন করতে পারবে না ঠিক আছে খলিফা উমরের এই চুক্তিতে বলা হয়েছে আই মিন তারা ক্রুশ প্রদর্শন করতে পারবে না অথবা যিশুর মূর্তি নিয়ে মিছিল করতে পারবে না তাহলে আমি এখানে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানরা ঈদে মিলাদ নবীর মিছিল করতে পারবে না হ্যাঁ মিছিল করতে পারবে না ওয়াজ মাহফিল করতে পারবে না এই রকম বিধান যদি নাদিল করা হয় এই এই রকম চুক্তি যদি তাদের সাথে করা হয় মুসলমানরা কি এটা মেনে নেবে অবশ্যই মেনে নেবে না এরপর এই চুক্তিতে বলা হয়েছে তোমাদের প্রার্থনার জন্য কোন গির্জা নির্মাণ বা সমবেত হওয়ার স্থান সৃষ্টি করতে পারবে না বাহ চমৎকার তো খ্রিস্টিয়ানরা কোন গির্জা নির্মাণ করতে পারবে না অথচ ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে প্রতিটি মুসলিমরা মুসলিমরা এই অধিকার পেয়েছে যে তারা তাদের ধর্ম চর্চা করার জন্য মসজিদ বানাতে পারবে 
আমার এই শহরে আমি যে ইংল্যান্ডে থাকি এইখানে এখানে আমার এলাকার কাউন্সিলার আমি যে এলাকায় থাকি এই এলাকার কাউন্সিলার কাউন্সিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে পাকিস্তানিদের একটা বড় মসজিদ বানিয়েছে গ্রিন মসজিদ বানিয়েছে ঠিক আছে তাহলে ইউরো এই খ্রিস্টিয়ানদের দেশে খ্রিস্টিয়ান অধ্যুষিত ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে আপনারা মসজিদ বানানোর জন্য কি করেন আপনারা সরকারের অনুদান পেয়ে মসজিদ বানিয়ে থাকেন সরকার পয়সা দেয় অথচ এই খ্রিস্টিয়ানদেরকে খলিফা উমরের শাসন আমলে চুক্তির অধীনে নিয়ে এসে বলা হয়েছে যে তোমরা গির্জা নির্মাণ করতে পারবে না সমবেত হওয়ার স্থান সৃষ্টি করতে পারবে না এরপর বলা হয়েছে চারচে ঘন্টা বাজাতে পারবে না আরে ভাই আপনারা ভারত তারপর ভারত সহ অন্যান্য অমুসলিম দেশগুলোতে দিন রাত আজান দিয়ে মানুষের কান ফাটাইয়া দেন হাক্কা হুয়া কাক্কা হুয়া বলে মানুষের কান ফাটান অথচ আপনাদের খলিফা উমর যা যে বলে তার চুক্তিতে চুক্তিতে বলেছে যে ঘন্টা বাজাতে পারবে না গির্জায় ঘন্টা বাজাতে পারবে না অথচ মুসলিম দেশগুলোতে আপনারা আজান দিতে পারবেন কি ভেবেছেন আপনারা ঠিক আছে এরপরে বলা হয়েছে কোন মুসলিমের কাছে মেরির পুত্র যিশু সম্বন্ধে কোন পৌত্তলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারবে না মেরির পুত্র সম্পর্কে আপনারা কোনো কিছু বলতে পারবেন না অথচ আপনারা অমুসলিম দেশগুলোতে নবী মুহাম্মদের ধর্ম প্রচার করতেছেন এটা কি ঠিক এটা কি নিয়ে বিচার এরপর আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে এইখানে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে খুব ভালো করে শুনবেন আট নম্বর চুক্তি চুক্তির আট নম্বর পয়েন্ট তোমরা খ্রিস্টিয়ানরা খ্রিস্টিয়ানদের চিহ্ন স্বরূপ পরিধান করবে সমস্ত পোশাকের উপরে হুম ফিতা এটাকে বলে জুন্নুর জুন্নুর ফিতা পরিধান করবে সমস্ত পোশাকের উপর যা কখনোই লুকাতে পারবে না এটি এই এই যে মানে ডিসক্রিমিনেশন হ্যাঁ নাগরিকদের প্রতি বিশেষ গোষ্ঠীর নাগরিকদের প্রতি এই যে ডিসক্রিমিনেশন এটি মধ্যযুগে বাগদাদে করা হয়েছিল বাগদাদে খ্রিস্টিয়ানদের জন্য করা হয়েছিল খ্রিস্টিয়ানদেরকে চিহ্নিত করার জন্য তাদেরকে ফিতা বাঁধতে হতো আমি রংটা ভুলে গেছি কিন্তু পরবর্তীতে পরবর্তীতে কি হয়েছে এটি এটি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে বিস্তার লাভ করেছিল পরবর্তীতে এখন দেখেন এটি এটির সাথে কিন্তু নাজি বা নাৎসি বাহিনীদের খুব মিল আছে নাইনটিন থার্টি নাইনে ইহুদিদেরকে ইহুদিদেরকে কি করা হতো ইহুদিরা কি করত ইহুদিদেরকে হিটলার বলেছিল বা নাজি বাহিনীর নাজি বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তারা যাতে হলুদ স্টার ব্যবহার করে যাতে তাদেরকে চিনা যায় বা চিহ্নিত করা যায় এরা ইহুদি এখন চিন্তা করে দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু নাইনটিন সেঞ্চুরিতে বাগদাদ থেকে মধ্যযুগের নাইনটিন সেঞ্চুরিতে বাগদাদ থেকে ওয়েস্টে গিয়েছিল এবং এই ভাইরাসটা ভাইরাসটা কি করেছিল হিটলার গ্রহণ করেছিল সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং এবং এটিকে কার্যকর করেছিল কি পরিমাণ সাম্প্রদায়িক এই উমর ছিল এই উমরকে আপনারা নিয়ায়বাচক নিয়ায় বিচারক বলে থাকেন সে একজন জালিম ছিল আচ্ছা ঠিক আছে নম্বর নাম্বার নাইনে বলা হয়েছে নয় নম্বর চুক্তিতে বলা হয়েছে ঘুড়ায় চড়তে তোমরা বিশেষ গদি ব্যবহার করবে এবং ভিন্ন বঙ্গি করবে এবং একটা চিহ্ন দ্বারা তোমরা কালানুয়াস টুপি মুসলমানদের টুপি থেকে আলাদা করবে তোমাদের টুপির নাম হবে কালানুয়াস এটি মুসলমানদের টুপির চেয়ে আলাদা মুসলমানদের টুপিদের মতো হবে না আলাদা হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নাগরিক হিসাবে এইখানে খ্রিস্টিয়ান ইহুদি এবং মুসলমানরা সমমর্যাদার অধিকারী না ঠিক আছে আহ এইখানে বোধহয় নম্বর নয় নম্বরে বলা হচ্ছে গুড়ায় চড়তে তোমরা গদি ব্যবহার করবে না মানে গুড়ায় মানে গুড়ায় চড়ার সময় তারা সফট গদি ব্যবহার করতে পারবে না তাহলে আজকের যুগে মুসলমানরা খ্রিস্টিয়ান ইহুদি অধ্যুষিত ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে কারে সফট সফট গদি ব্যবহার করতেছে কেন সফট সিট ব্যবহার করতেছে কেন তাদের জন্য তো শক্ত সিটের ব্যবস্থা করা উচিত ঠিক না যদি এটিকে এটিকে তারা ফলো করে আচ্ছা দশ নম্বর হচ্ছে মুসলিমদের মুসলিমরা উপস্থিত থাকলে তোমরা রাস্তার অগ্রভাবে অগ্রভাগে যাবে না বা সমাবেশ আর সমাবেশের প্রধান আসনে বসবে না এটিও ভয়ঙ্কর ডিসক্রিমিনেশন এইখানেও মুসলমানদের চেয়ে 
ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে আলাদা ভাবে দেখা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আই মিন মুসলমানদের অগ্রভাগে তারা হাঁটতে পারবে না বা সমাবেশ সমাবেশের প্রধান আসনে বসবে না এখন খলিফা উমরের শাসন আমলে কোন ইহুদি খ্রিস্টিয়ান কোন মিটিং এর সভাপতি হওয়ার অধিকার ছিল না চিন্তা করে দেখেন যোগ্যতা তাদের যোগ্য তারা যতই যোগ্য হোক না কেন তাদের যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন তাদেরকে তাদেরকে কোন অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে চেয়ারে বসে প্রধান চেয়ারের প্রধান আসনে বসে হ্যাঁ নেতৃত্ব দেওয়া নেতৃত্ব দেওয়াকে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল এই চুক্তির ভিত্তিতে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এইখানে কোনো যোগ্যতার দরকার নেই আপনার যোগ্যতা হচ্ছে আপনি মুসলিম হবেন এবং একজন অমুসলিম খ্রিস্টিয়ান ইহুদি যতই আপনার চেয়ে বেশি যোগ্য হোক না কেন সে আপনার সমমানের মর্যাদা পাবে না প্রধান আসনে সে বসতে পারবে না সে আপনি যদি কালা অন্ধ বুকা স্টুপিট নেংড়া আতুর হন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হন আর আপনার আপনি আপনি একজন জ্ঞানী বুদ্ধিমান ইন্টেলিজেন্ট ইহুদি খ্রিস্টিয়ানের চেয়েও মহিমান্বিত সম্মানিত ইভেন আপনি তার সামনে আপনি চেয়ারে বসতে পারবেন না আপনার যোগ্যতা হচ্ছে আপনি মুসলমান আপনি ইডিয়ট হন স্টুপিট হন ডাজন ম্যাটার আপনি মুসলমান এই হচ্ছে উমরের নিয়ায় বিচারক খলিফা উমরের বিচার ঠিক আছে দশ নম্বর বললাম না এগারো নম্বর প্রত্যেক সুস্থ সাবালককে জিজিয়া বা বৈশ্যতা কর দিতে হবে নতুন বছরে পূর্ণ মাপের এক দিনার করে কর না দেওয়া পর্যন্ত সে শহর ত্যাগ করতে পারবে না গুডনেস মি তো জি জিয়া করের ব্যাপারে আপনারা জানেন জি জিয়া কর হচ্ছে প্রোটেকশন মানি অমুসলিমদেরকে মুসলমান রাষ্ট্রে বা ইসলামী রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য জি জিয়া কর দিতে হবে প্রাণের নিরাপত্তার জন্য সরকারকে জি জিয়া কর দিতে হবে সুরাতোবার খুব সম্ভবত আমি আয়াতটা হ্যাঁ সুরাতোবার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে জি জিয়া কর দিতে হবে শুধুমাত্র এইভাবে না আপনি যদি কোন সুসভ্য দেশের নাগরিক হন আপনি কর না দিলেও আপনি হলিডেতে যেতে পারেন কর দেওয়ার পর আপনি হলিডে থেকে আসার পরে আপনি কর দেবেন বা ট্যাক্স দেবেন এটা তো সমস্যা না কিন্তু দেখেন কিভাবে খ্রিস্টিয়ান ইহুদিদেরকে কিভাবে ডিসক্রিমিনেট করা হয়েছে ঠিক আছে বারো নম্বর হচ্ছে কোন গরিব লোক নিজস্ব যে জিয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত দায়গ্রস্ত হবে দারিদ্র দরিদ্র দরিদ্র লোক জি জিয়া প্রদানের দায়িত্ব বাতিল করবে না দারিদ্র দারিদ্র গরিবি জি জিয়া প্রদানের দায়িত্ব বাতিল করবে না যেমন করে না তোমাদের প্রদত্ত সুরক্ষাকে বাতিল এইখানে স্পষ্ট বলা হয়ে বলা হয়েছে যে আপনি গরিব হন আর ধনী হন আপনাকে জি জিয়া কর দিতে হবে দারিদ্রতার অজুহাত দেখি আপনি জি জিয়া কর করার কর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন না যেমন করে আপনাদের সুরক্ষাকে বাতিল করা হয় না আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের যা আছে তাই আমরা নিয়ে নেব কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর কথা তোমরা যদি কর না দিতে পারো তাহলে তোমরা তোমাদের যা আছে বাড়ি গড় টাকা পয়সা জমিন সবকিছু নিয়ে নেব বণিক হিসাবে বণিক হিসাবে বণিক ছাড়া যতদিন তোমরা মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাস ও ভ্রমণ করবে ততদিন জি জিয়াই তোমাদের একমাত্র বুঝা এখানে বলা হয়েছে জি জিয়াকে বার্ডেন বলা হয়েছে এই বার্ডেনকে নামাতে হবে চিন্তা করে দেখেন জি জিয়া কর আপনি মুসলমানদের ভূখণ্ডে বসবাস করতে হলে আপনি অবশ্যই জি জিয়া কর দিতে হবে এখন আমি এখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছি খলিফা উমর সিরিয়া এবং আশেপাশের দেশ গ্রহণ দখল করলো এই দশ দেশগুলোর নাগরিক হচ্ছে ভূমিপুত্র হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান এবং ইহুদিরা তাদের দেশ দখল করে তোমরা বলছো খলিফা উমর বলছে যে মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাস ও ভ্রমণ করবে যতদিন পর্যন্ত ততদিন জি জিয়া করি তোমাদের একমাত্র বুঝা বুঝা মানিস বার্ডেন হ্যাঁ এইটাকে নামাতে হবে তো আমার দেশ দখল করলে আমার জমিন দখল করলে আমার বাড়ি আমার এলাকাকে দখল করলে দখল করে বললে যে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতে হলে মানে আমার ভূখণ্ড আমার জন্মভূমি এইখানে আমি বসবাস করতে হলে তোমাদেরকে আমি জি জিয়া কর দিতে হবে আমি সেকেন্ড হ্যান্ড সিচুয়েশন হয়ে গেলাম তো খলিফা আমার সিরিয়াতে কি করেছে 
সিরিয়ান এবং সিরিয়ান মানুষদেরকে ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানদেরকে সেকেন্ড হ্যান্ড সিটিজেন বানিয়ে ফেলেছে এরা বিদেশি বিদেশি খলিফা উমর এবং তার ডাহাইত বাহিনী এরা বিদেশি ছিল ঠিক আছে তো তাদেরকে বানিয়েছে কি সেকেন্ড হ্যান্ড সিটিজেন আচ্ছা তেরো নম্বর কোনো অবস্থাতে তোমরা মক্কায় প্রবেশ করবে না পণ্য দ্রব্য সহ যদি ভ্রমণ ভ্রমণ করো তাহলে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ মুসলিমদেরকে দিতে হবে মক্কায় বসবাস করতে পারবে না দশ কোনো পণ্য ধর্ম পণ্য সামগ্রী বহন করলে দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমানদেরকে দিতে হবে মক্কা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছা মতো অন্য কোন স্থানে যেতে পারো যে কোনো স্থানে যেতে পারো হেজাজ ব্যতীত অন্য যে কোনো মুসলিম দেশে তোমরা থাকতে পারো হেজাজে তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না তাহলে হেজাজে ভ্রমণটাকেও উমর রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছে তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে না মক্কায় প্রবেশ করবে না হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আমেরিকাতে যদি মুসলমানদেরকে বলা হয় যে তোমরা তোমাদের সাথে আমরা কয়েকটা চুক্তি করেছি তোমরা কি করবে নিউ ইয়র্ককে ভ্রমণ করতে পারবে না আর যদি ভ্রমণ করো তাহলে তোমাদের লাগেজের দশ ভাগের এক ভাগ এক ভাগ আমাদেরকে আমের মানে নিউ ইয়র্কের গভর্নমেন্টকে দিতে হবে এটা কি মুসলমানরা মেনে নেবে তো এই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রযোজ্য শর্ত সমূহ তো বিখ্যাত হানাফি আইন শাস্ত্রবিদ আবু ইসফ লিখেছেন উমরের চুক্তি পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত বৈধ ও চালু থাকবে এই হল শান্তির ধর্মের চার খলিফাদের মধ্যে অন্যতম খলিফা উমরের চুক্তি এই চুক্তির অন্যতম ভিত্তি কিন্তু কুরআন ও নবীর জীবনে প্রদর্শিত নীতিমালা নীতিমালা ঠিক আছে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের অনেকে ইসলামের পুনরা পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখে থাকেন কিন্তু ইসলামের বিভৎস ইতিহাস ওনারা জানেন না ঠিক আছে তো এটি আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম হালকা ব্যাখ্যা করলাম তো আমি যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে খলিফা উমর খলিফা উমরকে মুসলিম বিশ্বে কি বলা হয়ে থাকে মুসলিম বিশ্বে বলা হয়ে থাকে নিয়ায়ের প্রতীক হম নিয়ায়ের প্রতীক নিয়ায় বিচারক এটি কি নিয়ায় বিচারক হম এটি কি নিয়ায় খলিফা উমর কি নিয়ায় বিচারক মোটেই না তো আমি আনিম ভাইয়ের কাছে চলে যাব এখানে চন্দন কুমার আছে লালন লালন শাহ আছে গত কয়েকদিন আগে একটা লাইভ হয়েছিল আমাদের কথা পেজ থেকে এই পেজের হ্যাঁ এই পেজে লাইভের এই পেজের লাইভে বলা হচ্ছিল যে ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম তখন আমি এই আমি বলছিলাম যে ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে প্লিজ দয়া করে আপনারা আমার আমি যে খলিফা উমরের চুক্তিটা এখানে পিন করেছি সেই চুক্তিটা আপনারা খলিফা উমরের যে চুক্তিটা আমি কমেন্টে কপি পেস্ট করে দিয়েছি এটি সাহস থাকলে যদি গার্ড থেকে থাকে তাহলে এটি আপনারা আপনাদের লাইভে পিন আপ করুন কিন্তু কেউ পিন আপ করে নাই ঠিক আছে কেউ পিন আপ করে নাই এই হচ্ছে এই হচ্ছে এই হচ্ছে ইসলামিস্টদের তাকিয়াবাজি তো আনিম ভাই আমি অনেকক্ষণ বললাম আপনি যদি এই ব্যাপারে কিছু বলেন প্লিজ আনমিউট করে লেখা যায় যত সুন্দর করে লিখে তারা এটা কি বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় যে উনি একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন উনার ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বলা হয় যে মানে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে উনার অনেক অবদান এবং খোলা আচ্ছা এটা কি যারা বলে যে উমর হচ্ছে আপনার ন্যায় বিচারক আচ্ছা তারা কি জানে যে কি কি গুণ থাকলে একটা শাসকের মধ্যে কি কি গুণ থাকলে তাকে আমরা ন্যায় বিচারক বলতে পারি 
কিংবা মনে করেন আপনার ইসলামে বলছে যে মানবতা আছে কি কি জিনিসের উপরে মানবতার সংজ্ঞাটাকে আমরা ডিফাইন করি কোন কোন ব্যাপারগুলো মানবতার আপনার বেঞ্চমার্কে আমরা সেট করি এই বিষয়গুলো কি ওরা জানে যে বলে যে মানবতা আছে মানবতা আছে কি মানবতা আছে সেটা কিন্তু বলতে পারে না আপনার সত্য কথা বলা এটা কি মানবতা যে ইসলামে বলছে সত্য কথা বলতে হবে কোরআনে বলছে মিথ্যা কথা বলবা না এটা কি মানবতা আপনার আপনার জিহাদ করতে বলছে জিহাদ করা কি মানবতা কিংবা নামাজ পড়া কি মানবতা কিংবা হজ দেওয়া এইগুলো কি কি মানবতা বলে আমার কথা হচ্ছে মানবতা কি কি জিনিসের মধ্যে আছে এই জিনিসগুলো ওরা যদি না জানে তাহলে তো এগুলো বলবেই যেমন আরেকটা কথা বলে যে কোরআন হচ্ছে বিজ্ঞানময় কি কি জিনিস থাকলে একটা কিতাবকে আমরা কিংবা একটা বইকে আমরা বিজ্ঞানময় করতে বলতে পারি এইটা আগে আমাদের ডিফাইন করে নিয়ে তারপরে এই কথাটা বলা উচিত তো যাই হোক আপনি যেগুলো আলোচনা করছেন ওগুলো খুবই মানে মানে কি বলবো ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস কথা দেখছেন একজন খলিফা একজন প্রেসিডেন্ট একজন আপনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একটা ব্যক্তি এই কাজগুলো কিভাবে করলো এটা তারপরেও আবার তাকে আমরা তার জন্য আমরা দোয়া করি কিংবা তার তাকে আমরা ডিগনিফাই করি তাকে আমরা গ্লোরিফাই করি কিভাবে আমি এটা আসলে আমার মাথায় আসতেছে না মানে ইতিহাসের অথবা আপনার ইনফরমেশনের যে বিকৃতি হ্যাঁ এই ইনফরমেশনের বিকৃতি ঘটাতে ঘটাতে তারা একদম পুরা দিনকে রাত বানায় দিছে আর রাতকে পুরা দিন বানায় দিছে বলেন আমার ভাই হ্যাঁ আমি 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 আসতেছি আপনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ তো এই যে চুক্তিতে আমি এটাকে আমি সব কিছু সব কয়টা চুক্তিতে আমি চুক্তিগুলো আমি হাইলাইট করতে পারবো না এই যে আর চুক্তি চুক্তিতে আপনারা দেখবেন তেরোটা পয়েন্ট আছে তেরোটা পয়েন্টের মধ্যে সবগুলোই ইয়ের বিরুদ্ধে যায় ইহুদি খ্রিস্টিয়ানদের বিরুদ্ধে যায় আরে বাবা খলিফা উমর ইহুদি খ্রিস্টিয়ানদের ভূমি সিরিয়া এবং আশেপাশের অঞ্চলকে দখল করলে দখল করার পরে তাদের উপর তাদের সাথে তুমি চুক্তি সংগ্রহ চুক্তি সম্পাদন করলে এই চুক্তিগুলোর তেরোটা চুক্তির মধ্যে একটা চুক্তিও তাদের পক্ষে যায় না তাদেরকে ডিমলিশ করার জন্য তাদেরকে সেকেন্ড হ্যান্ড সিটিজেন বানানোর জন্য তাদেরকে নত অবনত এবং ইয়ে অবস্থায় ওই অপমানিত অবস্থায় বসবাস করার সব ধরনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল এই চুক্তিতে ঠিক আছে এই যে আট নম্বর চুক্তিতে বলা হয়েছে তোমরা খ্রিস্টিয়ানরা জুন্নুর এক ধরনের ফিতা পরিধান করবে সমস্ত সমস্ত পোশাকের উপর তোমাদের পোশাকের উপর এক ধরনের ফিতা পরিবর্ত করবে পরিধান করবে যাতে তোমাদেরকে চিনা যায় এখন চিন্তা করে দেখেন তাদেরকে খ্রিস্টিয়ান হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য এক ধরনের ফিতা পরিধান করতে হবে এটি ভয়ঙ্কর না এটি কি ডিসক্রিমিনেশন না এখন বাংলাদেশে যদি বলা হয়ে থাকে যে হিন্দুদেরকে চিনার জন্য হ্যাঁ মুসলমানদেরকে আলাদা করে দেখানোর জন্য বা চিনার জন্য তাদেরকে এক ধরনের মাথায় এক ধরনের ব্যান্ড পড়তে হবে যাতে তাদেরকে চিনা যায় তারা হিন্দু এটি কি অ্যাকসেপ্টেবল আনি মাহমেদ আপনি বলেন তো দেখি কোনো ক্রমেই এটা কোনো ক্রমেই এই সমস্ত আইন মেনে নেওয়া যায় না হ্যাঁ ঠিক আছে আনিম ভাই আমি <laughs> चुक्ति তবে মূর্তাদের আইন শুনে আমি কি বলে কটখা লাগছিল যে এটা কঠিন ভাবেই লাগছিল তো এতগুলা বিধি নিষেধ এই উমরের মাধ্যমে বা এই সময়কার থেকে এখন পর্যন্ত এরা এই আইনগুলাকে কি করে পৃথিবীর বুকে লালন পালন করে এরা এত প্রসিদ্ধ বা এত বিখ্যাত এবং প্রসারিত হচ্ছে 
সেটা আমার প্রশ্ন থাকছে যে যারা তাদের নিজের জায়গা থেকে নিজের ধর্ম বা নিজের ইসলামের যে প্রধান বক্তা বা বাহক যারা বর্তমানে রয়েছেন তাদের কাছে আমার এই তেরোটি প্রশ্নের প্রতিটি প্রশ্নই আমার প্রশ্নবিদ্ধ হয় কেননা এই প্রশ্ন এই কর্মগুলা মানে এই ব্যবহার গুলা কোনো ক্রমেই কোনো ক্রমেই মানব জাতির মঙ্গলের জন্য লেখা হয়নি সুতরাং এই লেখার যে গ্রন্থ প্রধান গ্রন্থ যেটা সেটাকেই উচিত যে এটা একটা বিকৃত এবং অমানবিক আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে ঘোষণা করা যায় যদিও খুব ভয়ঙ্কর একটা শক্তি এই কোরআনিক তাত্ত্বিক বিদ্যের কোরআনের অনুসারীদের ভিতরে পাওয়া যায় তো বলতেই হয় যে এই তেরোটা বিষয় যদি একবার তারা চিন্তা করে যে এটা যদি অন্য একটা ধর্মের ভিতরে লেখা থাকতো খ্রিস্টানরা যদি এই এই তেরোটা বিষয়ে ফলো করত আর এদের ধর্মে যদি এরকম কিছু লেখা থাকতো ইহুদিদের ধর্মে যদি এগুলা লেখা থাকতো তাহলে মুসলমানদের কি অবস্থাটাই না হতো অথবা হিন্দুদের ধর্মে যদি এরকম তেরোটা আইন এরকম রীতি রেওয়াজ চালু করত তাহলে মানুষগুলা কিভাবে পৃথিবীতে বসবাস করত এই প্রশ্নগুলো আমার হয় আর খুব একটা ভয়ঙ্কর ভয় হয় এদেরকে যে এরা ওই গুপ্ত হত্যা করবে জনগণকে নিয়ে নিজের হাতে বিচার করবে গণ দোলাই দিয়ে মানুষকে হত্যা করবে এইরকম যে আইনগুলা করেছেন প্রতিটা আইন সম্পূর্ণ মানবতার বিপক্ষে কাজ করছে ওটা একটা সাধারণ মানুষ যদি চিন্তা করে একবার যে এই যে রীতি নিরাওয়াজ গুলা ধর্মের ভিতরে আসলো কোথায় থেকে আসলো কারা লেখলো এগুলা কি মানুষের লিখিত কোনো নাকি এক শ্রেণীর নোংরা অসভ্য মানুষের লেখা এগুলা একবার যদি একটা মানুষ ভাবতো তাহলে কেউ এইগুলা পড়তো না এইগুলা চর্চা করতো না বা এই কিতাবটাকে কেউ ফলো করতো না বা এই ধর্মটাকে কেউ ভক্তি করতো না বা মানতো না এই হলো আমার মন্তব্য সংক্ষেপে আমি এইটুকু বুঝলাম যে এই যে এই যে এত ভয়ঙ্কর রীতি রেওয়াজ হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ লালন আমি সবার অনুমতি সাপেক্ষে আমি বলতে চাচ্ছি জালাল ভাই কি এড হয়েছে এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে সবার অনুমতি সাপেক্ষে আবার কি এই চুক্তিটাকে এইখানে পিন করতে পারবো সবার সুবিধার জন্য আমাদের নতুন দুইজন গেস্ট এসেছেন হ্যাঁ আনিম ভাই করা যায় হ্যাঁ আমি আবার করে ফেলি চুক্তিটা এইখানে আচ্ছা এই দেখেন চুক্তিটা কি সবাই পড়তে পারতেছেন একটু হালকা পড়েন আমি অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি আপনার লেখাটা আসেনি পড়ুন তো কেউ কি সাত নম্বর এবং আট নম্বর চুক্তি পড়তে পারবেন অথবা যিশুর মূর্তি নিয়ে মিছিল করতে পারবে না তোমাদের প্রার্থনার জন্য কোন গির্জা গির্জা নির্মাণ বা সম্ভবত হওয়ার স্থান সৃষ্টি করতে পারবে না চার্চের ঘন্টা বাজাতে পারবে না কোন মুসলিমের কাছে মেরির পুত্র যিশু সম্বন্ধে কোন পৌত্তলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারবে না হ্যাঁ আট নম্বর হচ্ছে খ্রিস্টিয়ানদেরকে এক ধরনের ফিতা এটার নাম হচ্ছে জুন্নুর খ্রিস্টিয়ান হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য পোশাকের উপর পড়তে হবে কখনো লুকাতে পারবে না হ্যাঁ পড়তে পেরেছেন আচ্ছা তো এই ব্যাপারে 
আপনার অপিনিয়ন কি আমি এই যে এখন যে সাত নম্বরটা পড়েছেন এটা আমি আসলে কোনোদিনও পড়িনি আজকে পরে আমি আরো নতুন করে আমার ভিতরে কেমন জানি লাগতেছে যে এ কি লেখলো এগুলা বিশ্বের ভিতরে এরা এই রকম লেখলো কিভাবে এরা কিভাবে এই লেখাগুলা নিয়ে এখনো পৃথিবীতে বসবাস করছে অন্য জাতিদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে যে তোরা ওইগুলা পাইলে কোথায় এসব রীতি নীতি কোন ঘর দিয়েছে তখন ওরা কি জবাব দেবে ওদের তো গড়ের অস্তিত্বই নেই ওরা তো জানেই না যে ঘট বলতে কেউই নেই নবী তো একটা ফালতু বেশ একটা সন্ত্রাসবাদী চর্চা নবীর চর্চা নামাজ বন্দি কি করা এইগুলা এই সমস্ত পড়াগুলা পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে বিশ্ব বিভ্রান্তিকর একটা আলোচনা যারা ওই ইসলামকে নিয়ে করছে যারা ইসলামকে প্রচার করছে এটাকে ভালোবাসছে এটাকে নিয়ে তারা পরিত্রাণের স্বপ্ন দেখছে এতই বিকৃত মনা মানুষ কি করে হতে পারে যে এরপরে বাহাত্তরটা বউ পাবে সমাজটাকে নোংরা করে করে বিশ্ব নষ্ট করে এখন আরো মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এখনো আমাদের সাথে বাগযুদ্ধে লিপ্ত হয় কিছু সংখ্যা ফেসবুক জেহাদি লোকেরা অলরেডি মাঠে থেকে তারা যা করছে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করতেছে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম গুলাতে এসে এই নোংরা বিষয়গুলা তুলে ধরে ধরে আমি একজন অনেক আমি কি বলবো আমি খ্রিস্টিওলজিটা এত পড়েছি যে বুঝতে পেরেছি যে ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মের কিছু লেখালেখি এনে এরা এই গায়ের বলে কিছু লেখালেখি লেখে একটা বিভ্রান্তিকর গ্রন্থ লেখেছে সেটার নামই হলো আল কোরআন অনেকেই হয়তো আমাকে খুব ভয়ঙ্কর করবেন যে এই কথা কেন বলছি আমি দেখলাম চর্চা করে দেখলাম বৃষ্টি বছর একাধারে ধর্ম চর্চা করে দেখলাম একমাত্র ভয়ানক একটা গ্রন্থ সেটা হলো সরাসরি আক্রমণকারী হত্যাকাণ্ডের প্রলুব প্রলুব্ধ করার মতো শিক্ষা কেন্দ্র গুলা হলো ওই কোরআনিক শিক্ষা এবং মাদ্রেসা বলেন আলোচনা করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আনি ভাইয়ের কাছে যাব এই এই তেরোটা চুক্তির সব কয়টা পয়েন্টই হচ্ছে মানে ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানদের বিরুদ্ধে মানে তারা তাদের রাষ্ট্রের তারা মুসলমানদের মতো রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না তাদেরকে হ্যাঁ বলুন অমন ভাই আচ্ছা এই তেরোটা না বললেন তেরোটা না চুক্তি হুম হুম এই তেরোটা চুক্তির মধ্যে কোনটা মানবিক একটু বলতে পারবেন মানে মানবিক কোন চুক্তি আছে যে কোনটা মানবতার কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কাজ করে এরকম কোন চুক্তি আছে মানে এরকম আচ্ছা আচ্ছা তার জীবনীতে আচ্ছা তার জীবনীতে কি এরকম মানে জীবনীতে গেলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে দুর্ধান্ত জালিম তাকে আবার মুসলিম বিশ্বে ন্যায় বিচারক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এই যে নিজের ছেলেকে ছেলেকে যে মারছিল ওই যে আপনার মদ খাওয়ার কারণে জালাল ভাই ছেলেটা যখন বারবার বেহুশ হচ্ছিল তখন তাকে খেজুর খেজুরের রস মধুর রস খাইয়ে তাকে হুস করিয়েছিল মাথায় পানি টানি ঢালে হুস তার হুস ফিরিয়ে এনেছিল তারপর আবার বাড়ি আইসে এবং যাকে যাকে দিয়ে তাকে পিটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল সে একটু তার চেয়ে কাইন ছিল সে তাকে কিন্তু আস্তে আস্তে মারতেছিল খলিফা উমর কি করছে তার হাত থেকে দুররা নিয়ে বেদ নিয়ে বুঝছেন বেদম ভাবে পিটাইছে এখন আশিটা দুররা মারার আগেই হ্যাঁ সে মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে বাকি যে দুররা সে মারতে পারে নাই সেই দুররা গুলো গিয়ে কবেরের উপর সেই দুররা দিয়ে কবেরের উপর বাকি দুররা গুলো মারার মানে ইয়ে করছে পুরা করছে বুঝছেন এখন চিন্তা করে দেখেন কি পরিমাণ 
জীবিত থাকবে তখন আশিটা মারতে বলছে তাই না তার আগে তো সে মারা গেছে আশিটা হওয়ার আগে মারা গেছে না হ্যাঁ বাংলাদেশের আলিমুল্লাহরা কান্না কাঠি করে হাইলাইট করে বলে দেখেন আমার নবী কি করেছেন হ্যাঁ এই করেছেন সেই করেছেন সরি নবী না আমাদের খলিফা উমর কি পরিমান ইয়ে ছিলেন নিয়ায় বিচারক ছিলেন আশিটা দুর্গা পূরণ করে ছেড়েছেন তার নিজের ছেলেকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছেন রেহাই দেন নাই এখন খলিফা উমর যদি ন্যায় বিচারক হতো তাহলে সে নিজেকে তার পুত্র হত্যার দায়ে নিজেকে নিজেকে কি করত মৃত্যুর কুলে মৃত্যুর কুলে ছেড়ে দিত সে নিজের শাস্তি নিজের নিজের শাস্তি ব্যবস্থা নিজেই করত কারণ সে মদ খাওয়ার জন্য কাউকে হত্যা করতে পারে না ইসলামের বিধান হচ্ছে কেউ যদি মদ্যপান করে তাহকে তাকে আপনি দুর্গা মারবেন কিন্তু মদ্যপানের জন্য বা মদ পানের জন্য তাকে আপনি হত্যা করতে পারেন এখন সে মদ পান করে সে মদ পান করেছিল খলিফা উমর তাকে খুন করে ফেলেছিল এখন পুনর্বদলা খুন এখন খলিফা উমরকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে খলিফা উমর কি এই ব্যবস্থা করেছিল যদি করতো তাহলে সে তাকে নিয়ে বিচারক বলতাম কিন্তু সে করে নাই ইউ আর সেলফিশ আপনি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ বলুন জানের নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য আহ অমুসলিমদেরকে জিজিয়া কর দিতে হবে হম ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তবে তাদেরকে তাদের জানের জান বাঁচানোর জন্য জানের নিরাপত্তা দেওয়ার নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য তাদের জানের নিরাপত্তা বা প্রাণের নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য তাদেরকে জিজিয়া কর দিতে হবে কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রে ও মুসলিম আই মিন পৌত্তলিক লাইক ইহুদি খ্রিস্টিয়ান বুদ্ধিস্ট এদের কোন বেঁচে থাকারই অধিকার নাই এদেরকে বেঁচে থাকারই অধিকার দেওয়া হয় না এই এই নিয়ে ইসলামী ফিকাবিদ বা আইন শাস্ত্রবিদদের মতানৈক্য আছে মতবিরোধ আছে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় না আছে কারণ আমি জানি যেটা সেটা হচ্ছে যে জিজিয়া কর্তা এক এক খলিফার সময় এক এক ভাবে এটা নির্ধারণ করা হতো এবং এক এক কমিউনিটিতে এক এক ভাবে তাদের উপরে টর্চার করে ওই পরিমাণ করা হতো যার কারণে বোঝা যায় যে আচ্ছা আরো মানবিক জিনিস আপনারা দেখেন আমি একটু বড় করি এগারো নম্বর বারো নম্বর এই ব্যাপারে আমরা কিছু আলোকপাত করব দাঁড়ান এগারো এবং বারো আপনারা আপনাদের আপনাদের উপর ছেড়ে দেব আপনারা বলবেন দেখেন এগারো দাঁড়ান এগারো এবং বারো পড়তে পারেন কিনা আনিম আহমেদ 
ক্যান ইউ রিড ইট একটু বড় করি নাকি না অনেক হ্যাঁ ওই যে উনা কি উনা কি উনা কি পড়তে বলেন আচ্ছা লাল আপনি 11 এবং 12 নম্বর চুক্তি গু দুইটা পড়েন তো দেখি প্লিজ नतुन बचरे पुण्य मापर एक दिनार एक दिनार शहर त्याग करते अनिम भाई सुनि कर ना दे शहर त्याग करते बारो नम्बर चुक्ति बरीब लोक निजस्वी गरीब हमारे जिजिया कर दी जेमन करना तुम्हारे प्रदत्त सुरक्षा के बिल आई मिन खलिफा उमर तुम्हारे जान माल निरापतार दारिद्रिजिया प्रदान दायित्व बिल करा जेमन करना तुम्हारे प्रदत्त सुरक्षा के बिल हाँ अच्छा देखें मान कत मानुष के पार्शविक निर्तन कर आईन गा कि मुसलमान विवेक एक बजे ना गा के लिखलो कि लेखा हलो झिझिया निरापत्ता दिए थे जिजिया आविरूत हो रकम सन्देह आसेना कारण बर्जुआ श्रेणी सूझाई पे दखलदारी गरीब दे के ठगिए ठगिए श्रमिक दे के ठगिए ठगिए एग्ला कथाय शिखे ओखान शिखे गरीब ठरीब दे के तरा फलो करा एवं संख्यालघु दे के तरा सूझ पाइले तक देश छाड़ा सबकि चिंतर नहीं जीते एक बिंदु मात्र भूल बोझे मन करना तरह बर मन एट नबीर आईन 
হাদিসটাকে তারা পালন করছে কি দুঃখজনক হই না মনে হচ্ছে আমার কাছে ভাই আমি আমি আসছি এই লাইফটাতে থাকতে পারছি না আমার বিকট খারাপ লাগতেছে কারণ এত খারাপ লেখাগুলো রাখি আচ্ছা কিভাবে লেখা আমি তেরোটা কত আজকে আমার বাইরের কাছ থেকে শুনে আমার বিকট একটা প্রতিক্রিয়া জাগছে এদের প্রতি অত অত ইমোশনাল হইতে হবে না এগুলো আমাদের সফট হাতে হ্যান্ডেল করতে হবে আচ্ছা এখন আমি আনিম এবং আনিম আহমেদ এবং লালনকে যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই যে জিয়া কর তো নতুন কোনো কিছু না এটা তো উমর উদ্ভাবন করে নাই এটা তো নবী মুহাম্মদ উদ্ভাবন করেছে নবী মুহাম্মদ এই জিজিয়াকরকে কুরআনে ঢুকিয়ে দিয়েছে জিজিয়াকরের কথা কুরআনে ঘোষণা করে দিয়েছে এবং কুরআন যখন বলছে যে লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবমানিত অবস্থায় বেজ্যতি হালে হ্যাঁ জিজিয়াকর প্রদান করতে হবে না করলে কিন্তু কুরআনের ওই সুরাত ওবার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে কল্লা কেটে ফেলা হবে বলা হয়েছে এদের কল্লা কাটতে থাকো মানে কতল করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর উপর ইমান আনে আহেরাতে বিশ্বাস করে হ্যাঁ कतल गरीब मानुषेक्शन मानी ना दाओ चाँदा ना दाओ पैसा ना दाओ निर्दिष्ट चाँदा ना दाओ खलिफा उमर के माफिया श्रेणी गुंडा गुंडा बोले कि चाँदा दी जदि ना दाओ जदि ना दें खबर आम कर फिलब तो दीते हैं अवश्य दीते हैं कि 10% खबर आटे फिलबो एग्लोना अवश्य तो कथा तो खलिफा उमर खलिफा उमर शासन व्यवस्था और पृथ्वी विभिन्न देश माफिया बाहन कार्यक्रम एक ही रकम चाँदाबाजी मैं शत्रुता खराब बेपारे 
যেরকম ভাবে আপনার ওই অনেক কথা বলা আছে যেগুলো আমরা নিজেরা নিজেরা সেট করি আর কি যে নিজেদের সেট করা মানদণ্ড সেট করার ব্যাপারে যে সমস্ত ইস্যুগুলো আছে এগুলো খুবই ডেঞ্জারাস যেমন আরেকটা আরেকটা ব্যাপার আপনি জানেন যে ওই যে বউকে পিটাইতে বলছে হ্যাঁ আপনার স্ত্রীকে আপনার প্রহার করার বিষয়ে যে কথাটা বলছে যে যদি তোমরা কোন রকম আশঙ্কা করো আশঙ্কা করব আমি আমি কি আশঙ্কা করব এখানে এখানে আমার আশঙ্কা করার কি আছে মানে আমার আশঙ্কা কি ওই পরিমাণ আশঙ্কা যে পরিমাণ আশঙ্কা করলে মারা যায় কিংবা আশঙ্কা করার প্যারামিটার কি আশঙ্কা করার সিস্টেম কি আমি কিভাবে আশঙ্কা করব আপনি কিভাবে আশঙ্কা করবেন ওই কোন আশঙ্কার উপরে বেশ করে বউকে মারা যাবে এটা কে নির্ধারণ করবে আমার তো অল্প একটু কিছুতেই আশঙ্কা হইতে পারে আবার আপনার দেখা গেছে অনেক বেশি কিছু হইলেও আপনার আশঙ্কা আসবে না তাহলে এই ধরনের প্যারামিটার সেট করে যদি বউকে পিটায় কেউ পিটানোর পরে তো বলবো যে আমি আশঙ্কা করছিলাম যে আমার বউ এরকম করতে পারে দেখে পিটাইছি তার মানে তো যে কোনো কারণেই আপনি পিটানোর জন্য আপনাকে অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে তাই না এইখানে এই এই ফ্লস গুলো আপনার ম্যাক্সিমাম ইয়েতেই দেখা যায় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি আবার অন্য ইয়েতে চলে আসেন আমি হয়তো আরেকটা মানে আচ্ছা ঠিক আছে আনিম ভাই এইখানে লিংক চাওয়া হচ্ছে আমি সমস্যার কারণে পারতেছি না লিংকটা কি আপনি আবার পিন কারণ ওটা তো দেওয়া হইছে তো ওটা তো ওটা তো আপনি আবার দিয়ে দেন আচ্ছা আবার দিচ্ছি ওকে আবার দিচ্ছি আপনি আপনি কন্টিনিউ করুন আচ্ছা তো এইখানে আমি এখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে খলিফা উমর সিরিয়া দখল করলেন হ্যাঁ সিরিয়া হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান এবং ইহুদিদের দেশ এটা তাদের দেশ ছিল তাদের দেশ দখল করে তিনি বললেন যে তোমরা আমাদের সাথে চুক্তি করতে হবে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং এই চুক্তির মধ্যে অন্যতম একটি কথা ছিল যে তোমরা জিজিয়া কর দিতে হবে আরে ভাই তুমি তাদের দেশ দখল করলে তাদের ভূখণ্ড তারা এই দেশের ভূমিপুত্র এই ভূমিপুত্রদেরকে তাদের দেশে তাদেরই দেশে থাকার জন্য তুমি বহিরাগত এসে বললে যে তোমাকে প্রোটেকশন মানি দিতে হবে ইজ ইট ফেয়ার আপ বাংলাদেশ যদি কেউ দখল করে এসে বলে যে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে বসবাস করতে হলে তাদেরকে বিশেষ ধরনের একটি কর দিতে হবে তাহলে কি এটা মেক সেন্স করে এটি কি মানবিক হয় আচ্ছা ধরুন ভারত ভারতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টিয়ান পার্শ্ববর্তী দেশ সবাই একই ধরনের কর দেয় হিন্দুরা যে কর দেয় সরকারকে মুসলিমরা সেই কর দেয় খ্রিস্টিয়ানরা যে কর দেয় সরকারকে বুদ্ধিস্টরা সেই কর দেয় হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টিয়ান বুদ্ধিস্ট সবাই একই ধরনের কর দেয় বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ এইখানেও কিন্তু সবাই একই ধরনের কর দেয় ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে বেশিরভাগ মানুষ কর্মজীবী মানুষেরা টোয়েন্টি পারসেন্ট কর দেয় যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা বড় বড় জব করে তাদের কেউ কেউ ফোর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত কর দিয়ে থাকে তাহলে কর সিস্টেম কিন্তু একই ধরনের করের কর দেওয়ার মধ্যে মানে মানুষের ইনকামের কর দেওয়ার মধ্যে কর দেওয়ার ব্যাপারটি মানুষের ইনকামের উপর ভিত্তি করে ভিত্তি করে হেরফের হয় কর দেওয়ার ব্যাপারটি একটু উঠানামা করে হ্যাঁ কারো কর বেশি হয় কারো কর কম হয় ইট ডিপেন্ডস অন দা ইনকাম হাম আস দে আন ইয়ারলি ও মান্থলি ওর উইকলি হোয়াট এভার এখন ইংল্যান্ড আমেরিকা পৃথিবীর সব দেশে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টিয়ান সবাই একটি মাত্র কর দিয়ে থাকে সবার জন্য একই কর এই কর দেওয়ার পরিমাণ কম বেশি হতে পারে এইটা ডিপেন্ডস অন দা ইনকাম ইনকামের উপর নির্ভর করে অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম খ্রিস্টিয়ান ইহুদি আই মিন ও মুসলিম এদের কর ভিন্ন এরা ভিন্ন ধরনের কর দিয়ে থাকে এবং ইসলামী ওয়েলফেয়ার স্টেটে ইসলামিক রাষ্ট্রের যে জাকাত সিস্টেম আছে এই জাকাতে জাকাত নেওয়ার অধিকার কিন্তু কোনো অমুসলিমদের নেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামী রাষ্ট্র শুধুমাত্র অমুসলিমদের অমুসলিমদের কাছ থেকে কর নেয় টাকা পয়সা নেয় কিন্তু তাদেরকে তাদের কোনো দায়িত্ব পালন করে না দরিদ্র খ্রিস্টিয়ানদেরকে অমুসলিমদেরকে মানে জাকাত দেওয়ার জাকাত দেওয়ার বিধান নেই তাদেরকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন না এই জাকাত পাওয়ার অধিকার হচ্ছে শুধুমাত্র মুসলমানদের গরিব মুসলমানদের এখন গরিব মুসলমানদের দায়িত্ব কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নিচ্ছে অন্যদিকে গরিব খ্রিস্টিয়ান ইহুদি ও মুসলিমদের দায়িত্ব কিন্তু গরিব গরিব খ্রিস্টিয়ান ও মুসলিম ও মুসলিমদের দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্র নিচ্ছে না ইসলামী রাষ্ট্র নিচ্ছে না এরা দরিদ্র হলেও কি কি করতে হবে জিজিয়া কর দিতে হবে কিন্তু আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন একটি ইসলামী রাষ্ট্রে গরিবদেরকে গরিবদেরকেও জিজিয়া কর দিতে হবে কিন্তু এই একই রাষ্ট্রে গরিবদের জাকাত দিতে হয় না 
বরং গরিবদেরকে জাকাত দেওয়া হয় ইসলামী রাষ্ট্রে গরিবদেরকে গরিব ও মুসলিমদেরকে জাকাত দেওয়া হয় না তাদেরকে দান সৎকা ফিতরা এইগুলো পয়সা দেওয়া হয় তো দান সৎকা ফিতরা এইগুলো তো কেউ দিতেও পারে নাও দিতে পারে এইগুলো তো বাধ্যতামূলক না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দ্য স্টেট অফ ইসলাম ডাজন্ট টেক এনি রেসপন্সিবিলিটি ফর দা ফর দা অমুসলিম সিটিজেন কি পরিমাণ বৈষম্য আপনি চিন্তা করে দেখেছেন কি পরিমাণ সাম্প্রদায়িক এদের কর ব্যবস্থাও সাম্প্রদায়িক সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক এই হচ্ছে কথা তো আনিম ভাই আপনি বলুন জি না এটা তো মনে করেন যে কোনো ধর্মই তো মনে হয় সাম্প্রদায়িক তাই না কোন ধর্ম কি এরকম আছে যে সাম্প্রদায়িকতা নেই আসলে এখানে আপনি যেটা দেখবেন যে ধর্মগুলোর সিস্টেম কিন্তু ওই একই রকম করছে কেউ হয়তো একটু লিবারেল ছিল কেউ হয়তো একটু মনে করেন আপনার অত্যাচার কম করতো কিন্তু মেইন যে জিস্ট সেটা হচ্ছে যে তার অ্যাসাইনকৃত যে আইডিওলজি এবং তার অ্যাসাইনকৃত যে গড প্লাস তার অ্যাসাইনকৃত যে আপনার আপনার কি বলবো নবী হোক কিংবা মহাপুরুষ হোক কিংবা যেইটাই নাম দিক না কেন দেবতা নাম দিক তার যে কথাগুলো ওই কথাগুলোকে মানতে হবে এবং ওই কথাগুলো যদি আপনি ঠিক মতো না মানেন তাহলেই আপনার উপর অত্যাচার করা হবে এবং যেটা যেটা অবশ্যই অমানবিক আমরা যুগে যুগে দেখে আসছি এই এই এইটাই হচ্ছে আপনার মেইন হস্তু তাদের আরো আছে আপনি যেমন আর একটা কমন জিনিস পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নারীদের উপরে অত্যাচার করা নারীদেরকে ডমিনেট করা নারীদের উপরে মনে করেন এক ধরনের রুলস করা আমরা যে সব সময় বলি যে ইকুয়ালিটি সম মানে আপনার সম অধিকার এবং নারী পুরুষের বৈষম্য করবো না এই যে ব্যাপারগুলো এখন আসতেছে কিভাবে কেন আসতেছে ওই অত্যাচার গুলো থেকেই তো আমরা দেখতেছি যে ওই নিয়মগুলো আমাদের সমাজে এস্টাবলিশ হয়েছে এখন ওই নিয়মগুলো যেন আমরা চেঞ্জ করতে পারি এবং আমরা যেন নারীদেরকে সেই মর্যাদা দিতে পারি সেই অধিকার দিতে পারি সেই জন্য কিন্তু আমরা এই আন্দোলন গুলো করতেছি আমরা যে বলি এই যে ফ্যামিলিজম শুরু হয়েছে এগুলো তো নারীদের জন্য নারীদের অধিকারকে আপনার বাস্তবায়ন করার জন্য তবে অমরকে দেখছি যে অমরের যে স্টাইল সেই স্টাইলে যেটা দেখলাম সে নারীদের প্রতি অত্যন্ত মনে করেন সে মেসুজিন ক্যারেক্টার আমি যেটা মনে করতেছি মানে নারীদের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ তার মধ্যে আছে আর কি এবং নারীদেরকে সে আপনার মানে খুব মানে টাইট দিয়ে রাখতো আর কি তাদের যে রাইটস প্লাস তাদের যে একটা স্বাচ্ছন্দ একটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তারা যে কাজগুলো করতো ওই কাজগুলোতে সে মনে করেন বাধা প্রদান করতো রাস্তা দিয়েও মনে করেন আপনার যখন যাইতো তখন যদি এরকম কোন আপনার স্বাধীনা নারী যদি না হতো তাহলে সে দেখা গেছে যে আপনার তাকে মানে হিউমিলেট করত আবার দেখা গেছে যদি কোনো মুমিন নারী যদি মনে করেন আপনার কাপড় কাপড় চুপড় একটু আপনার মানে ঠিক নাই তখন সে তাকে কিন্তু রাস্তায় আপনার অপমান করত তো এর থেকেই আমি বোঝা যায় যে আসলে এবং আলী তিনজনই তো মনে করেন হয়েছে তাই না আপনার মানুষের অন্য মানুষের অন্য মানুষকে দ্বারা এবং ওটা নিজেদের কমিউনিটি দ্বারাই মনে হয় মুসলমানদের দ্বারাই মনে হয় তারা হয়েছে লাস্টলি তো মানে এর থেকে বোঝা যায় যে আসলে খোলাফাই রাশেদিন বলেন আর ইসলামের স্বর্ণ যুগ বলেন ওই ব্যাপারগুলো ওগুলোই যেগুলো আপনার মনে করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের জন্য রেখে গেছেন সেই সেই সূত্রটাকে সেই ফর্মুলাটাকে সেই আপনার সোর্সটাকেই সে ইমপ্লিমেন্ট করছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে কিন্তু অনেক বিধি নিষেধ কিন্তু আপনার নিজে নিজে করছে সেই অথরিটি কিন্তু তার ছিল না এবং তাদের কাছ থেকেই কিন্তু বাকি এই যে মুসলিম বিশ্বের খলিফারা আছে তারা কিন্তু এগুলোকে মেনে আপনার আপনার এটাকে কি বলবো মিস ক্লিয়ারিং করতেছে এবং মিস ট্রান্সলেশন গুলো আপনার মিস করতেছে এবং এটা নতুন করে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এগুলো তো মনে করেন তাদের কাছ থেকে শিখছে ওমর কি আপনার মোহাম্মদের কোন নিয়মকে নতুন করে চেঞ্জ করছে কিংবা ওমর কি আল্লাহর কোন আইনকে চেঞ্জ করছে এর কোনো ইয়ে জানেন নাকি আল্লাহর কাছ থেকে সে কোরআনের আয়াত আনতে পারে এটা সে দেখাইছে কিন্তু তার মানে কি এটাও তো সে দেখাইছে যে আল্লাহর যে আয়াতটা দিছে সেটা সে বিরোধিতা করছে এবং 
বিরোধিতা করে তার যে কথা সেটাকে এস্টাবলিশ করছে এরকম নাই আছে আছে রাখতে পারে অথবা আল্লাহ রাখতে পারে তাকে তো ওই অর্ডারটা ক্যান্সেল করার কোন রাইট দেওয়া হয়নি অথবা সে তো অথরিটি না এটা চেঞ্জ করার মুসলিম বিশ্ব শিখছে তাদের কাছ থেকেই তাই না এখন চেঞ্জ করতেছে না আপনার এখন ইসলামের আইন চেঞ্জ করতেছে না সৌদি আরবে আপনার ইসলামের বিরুদ্ধে চারণ করে বার হচ্ছে মেয়েরা ড্রাইভিং লাইসেন্স করতেছে ড্রাইভিং শিখতেছে তারপরে আপনার পতিতালয় তৈরি হচ্ছে এগুলো তো ইসলামের চোখে হারাম তো এগুলো এগুলো তারা এখন করতেছে না তো এগুলো তারা লিগালাইজেশন দিচ্ছে কারা তাদেরকে সৌদি আরবে সৌদি আরব ইসলামী আইন চেঞ্জ করতেছে এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে ইসলাম সৌদি আরব ভালো করে দেখেছে যে ইসলাম নামক ক্যান্সারকে যদি জিয়ে রাখে তাহলে সৌদি আরবের বারোটা বাজবে আধুনিক বিশ্বের সাথে তারা চলাফেরা করতে পারবে না তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না সুতরাং এইটা এইগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পার আসতে হবে এই কারণে তারা তাদের নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য তারা কি করতেছে দেরিতে হলেও মানে এই আইনগুলোকে বাতিল করতেছে এবং ইসলাম নামক ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিয়েছে এটা তাদের করতে হবে এছাড়া এটা যদি না করে তাহলে সৌদি আরব নামক রাষ্ট্রটি রাষ্ট্রটি একেবারে বঙ্গুর কোন ভঙ্গুর এবং গরিব হয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষের এদের সময় এরা হবে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মতো ঠিক আছে আর উমর যে চেঞ্জ করেছে এর বড় প্রমাণ হলো নবী মোহাম্মদ আট রাকাত তার আবি নামাজ পড়তেন আমরা যতদূর জানি উমর এসে এইটাকে বিশ রাকাত করছে এবং যখন এই চেঞ্জ হলো তখন মানুষ বিরোধিতা করার কার করেছিল তখন উমর বলেছিল এটি এটি হচ্ছে গুড বিদাত হ্যাঁ এটা নতুন ভালো একটি বিদাত বিদাত মানে হচ্ছে নবী যেটি করেন নাই সেটি আপনি যদি পরিচালিত করেন তাহলে এটিকে বিধাত বলা হয়ে থাকে এরপরে আজানে সে চেঞ্জ করছে আজানে ছিল হাইয়ালা হাইয়ালা সালা হাইয়ালাল ফালা এগুলো উমর এড করছে হম তোমরা নামাজের জন্য আসো কল্যাণের জন্য আসো এগুলো উমর এড এটাকে এটাকে বিদাতে হাসানা বুঝছেন যে গুড বিদাত বলে না গুড বিদাত হ্যাঁ 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 বিদাতে হাসানা আসলে তো সব বিদাতি যে কোনো বিদাতি তো মনে করেন আপনার খারাপ মনে হয় বলছে কোন যে কোন রকম বিদাতি খারাপ এখন বিদাতে হাসানা আবার বিদাত বিদাতে আপনার মনে করেন খারাপ যেটা ওইটা আবার কি এটার নাম কি ওইটা আসছে নিশ্চয়ই একটা নাম তো এটা আবার বিদাতের ক্লাসিফিকেশন করলো কেন মোহাম্মদ তো বলছে যে কোনো বিদাতি হারাম যে কোনো বিদাতি খারাপ তাই না বিদাতের জন্য আবার তারা ভালো খারাপ বের করছে তো এইটা তো মানে তার মানে তো ইনপুট দেওয়া যায় তাই না যে কোনো ইনসার্সন করা যায় আমার কথা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যদি আমি এখানে ইনক্লুড করতে পারি সেই রাইটসটা যদি আমাকে দেওয়া যায় তাহলে আমি পুরো বইটাকে ফেব্রিকেটেড করে ফেলতে পারি একটা আইন যদি চেঞ্জ করা যায় এখানে যদি এরকম একটা কথা থাকে যে একটা আইনকে চেঞ্জ করতে পারবো স্রষ্টার দেয়া কোন আইন আমাদের মানুষের পক্ষে চেঞ্জ করা সম্ভব যদি স্রষ্টার স্রষ্টা কর্তৃক কোন আইন দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি আমরা চেঞ্জ করতে পারি সেটা কি আমরা ফেব্রিকেটেড করতে পারি যদি স্রষ্টা না চায় আপনি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা স্রষ্টা কর্তৃক আপনার প্রেরিত কিতাবকে দেখবেন এটা মানুষ আপনার মেনিপুলেট করছে এখানে ফেব্রিকেটেড করছে এখানে ইনসার্সন করছে এখান থেকে আপনার ডিলিট করছে তো স্রষ্টার কি এই ক্ষমতা নাই যে সে যে কিতাবটা দিছে অথবা যে স্ক্রিপচারটা দিছে সেই স্ক্রিপচারটাকে সে রক্ষা করে এইটু ক্ষমতা তার নাই তার এই ক্ষমতাটা কি আমাদেরকে দিছে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে কিন্তু আমরা তো পারি নাই মনে আছে নবীর বিবিরা যে ধর্মঘট শুরু করেছিল তখন খলিরা খলিফা উমর নবীর হেরামে ঢুকে গিয়ে বলেছিল এই তোমাদের চেয়ে আল্লাহ আরো নবীকে আমাদের নবীকে আল্লাহ আরো বেশি মানে নারী সাপ্লাই দেবেন বিধবা সধবা কুমারী যুবতী ছোট বড় মানে কিশোরী সব ভালো ধরনের বড় বড় ধরনের মানে খুব ভালো ভালো ধরনের সুন্দরী নারী আল্লাহ প্রোভাইড করবেন সাপ্লাই দেবেন এই একই কথা কিন্তু ওই খলিফা উমর এই যে ধমক দিয়ে ধমকের সুরে এই কথাটা বলেছিল 
সাথে সাথে এই আল্লাহ মিয়া এইটা এই রকম আয়াত নাজিল করলেন যে তোমরা যদি নবীকে কষ্ট না দাও তোবা না করো তাহলে আল্লাহ মিয়া কি করবেন এই ধরনের ভালো ভালো মহিলাদেরকে তোমাদেরকে আল্লাহ নবীকে সাপ্লাই দেবেন হ্যাঁ তো খলিফা আমর গর্ব করে বলতো আমার ভাষায় আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছে এবং আমরা অন্যদিন আলোচনা করব কিভাবে খলিফা উমর উমর খলিফা উমর কিভাবে মুহাম্মদকে চাপাচাপি করে হ্যাঁ মদের আয়াত নাজিল করিয়েছিলেন এরপরে পর্দার বিধানও খলিফা উমর কর্তৃক পর্দার বিধান নাজিল করার ব্যাপারে খলিফা উমরের চাপ ছিল বুঝতে পেরেছেন আনিম ভাই ক্যান ইউ হিয়ার মি জি 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 আই ক্যান হিয়ার ইউ ঠিক বলছেন আনিম ভাই আমি তো আমরা তো বুধ তেরোটা পয়েন্ট খলিফা উমরের খলিফা পেক্ট উমরের তেরোটা পয়েন্ট আমরা আলোচনা করছি তো আরেকটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করার আগে আমি এইখানে একটা জিনিস বলবো সেটি হচ্ছে যে এই যে মুসলিম দেশ বাংলাদেশ ইভেন মুসলিম দেশ ভারত এরপর পাকিস্তান মালদ্বীপ এই সমস্ত সরি আরো অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো আছে এই সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে অনবরত ইহুদি খ্রিস্টিয়ান বুদ্ধিস্ট হিন্দু এদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচার করা হচ্ছে স্পেশিয়ালি বাংলাদেশে মুল্লা মৌলবীরা যে অনবরত অনবরত হিন্দু দেবদেবী হিন্দু ধর্ম এইগুলো নিয়ে হিন্দু ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করে থাকেন আমি তো এও শুনেছি বাংলাদেশের কোনো মৌলবী ছোটখালে শুনেছি মৌলবী বলছে এদের ঠাকুর মেকুর একসাথে খায় এদের মূর্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেছে কই তারা তো সমালোচনা করতেছে নির্দ্বিধায় করতেছে তো তো তাদের সমালোচনায় কোনো কিছু যায় আসে না কিন্তু যদি এটা বলতো যে তোমরা অন্যের দেবদেবীকে গালি দিবা না এটা অশ্রদ্ধা এটা অসম্মান এটা আমাদের জন্য খুবই আপনার খারাপ কাজ এটা যদি বলতো তাহলে মানতাম কেন গালি দিতে নিষেধ করছে যেন তারা তাকে গালি না দেয় যেন আল্লাহকে তারা গালি না দেয় এই জন্য তারা গালি দিতে নিষেধ করছে আচ্ছা ওই ব্যাপারটি নিয়ে এটা সুন্দর পয়েন্ট তুলেছেন थैंक यू ওই ব্যাপারটা পয়েন্টটা বুঝছেন মানে আমি जस्ट পয়েন্টটা বলতেছি আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওইটা ওইটা আনিম ভাই ওইটা আসতেছি আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করে ফেলি তাহলে মুসলমান আলিমুলারা 24/7 হিন্দু ওয়াজ মাহফিল গুলোতে হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বৌদ্ধিস্ট ধর্ম অন্যান্য ধর্ম ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করে ফেলে সমালোচনা করে এবং মানুষের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ায় কিন্তু তাদের অধিকার আছে তাদের অধিকার আছে ইস নট এ প্রবলেম কিন্তু কোন খ্রিস্টিয়ান ইহুদি যদি ইসলামের নবী ইসলাম ধর্ম কোরআন সম্পর্কে অশালীন কথাবার্তা বলে বা বলে থাকে তাহলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাহলে আমি খলিফা উমরের যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল খ্রিস্টিয়ান এবং ইহুদিদের সাথে সিরিয়াতে বা আশেপাশের দেশগুলোতে সেই চুক্তির দুই নম্বর চুক্তিটি আবার পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আই মিন ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি কেউ নবী তার ধর্ম বা কোরআন সম্বন্ধে অশালীন কিছু বলে তাকে সে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সেনাপতি আই মিন কমান্ডার ইন চাফ কমান্ডার ইন কমান্ডার ইন চিফ আর্মি প্রধান এবং সমস্ত মুসলিমদের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে আই মিন তাদেরকে কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হবে না সে শর্তে নিরাপত্তা প্রদান যে শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল তা বাতিল হবে এবং তোমাদের জীবন হবে আইনের সীমার বাইরে আই মিন আপনারা ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানরা যদি নবী মোহাম্মদ ইসলাম এবং আল্লাহর সমালোচনা করে তাকে তাহলে এই দেশের ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি হ্যাঁ বিশ্বাসীদের সেনাপতি আই মিন খলিফা উমরের সময় যে সেনাপতি ছিল সেই সেনাপতি তাদেরকে তাদেরকে আইনের বহির্ভূত রাখবে এখন যে কেউ আইনের বাইরে গিয়ে তাদের যান মালের ক্ষতি করতে পারে এতে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে বাংলাদেশে কি বাংলাদেশে কি এই একই কথা মুসলিম আলিম উলামাদের ক্ষেত্রে খাটে বাংলাদেশ সরকার কি বলতে পারবে কোন আলিম উলামা যদি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কিংবা হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে থাকে তাহলে তাদেরকে আইনের বহির্ভূত করা হবে তাদের জানমালে নিরাপত্তা আমরা দিতে পারবো না এটা কি বাংলাদেশ সরকার বলবে অবশ্যই না তাহলে এই যে দুই নম্বর চুক্তিটা চুক্তির পয়েন্টটা খলিফা উমর করেছিল হ্যাঁ ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানদের সাথে 
এটি কি বৈষম্যমূলক না একটা রাষ্ট্রের নাগরিককে কি করতেছে কোন বাক স্বাধীনতা চর্চা করার জন্য ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে মানে রাষ্ট্র তাদেরকে তাদের তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ তাদের জানমালের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কিছু করে থাকে তাহলে রাষ্ট্র কোনো দায়িত্ব নেবে না আনি মাহমুদ বুঝতে পেরেছেন জি জি আচ্ছা এখন আমি আরেকটি পয়েন্ট আমি বলি আপনি যে বলেছিলেন যে কুরআনে বলা হয়েছে যে তোমরা আমার তোমরা যদি আল্লাহকে গালি দাও তাহলে তোমরা তারা ও মুসলিমরা তোমাদের আল্লাহকে গালি দেবে এইটা কিন্তু সাদে আল্লাহ নাজিল করে নাই আল্লাহ ভয় পেয়ে নাজিল করেছে আপনারা যদি সিরাতুন নবী পড়েন ইবনে হিসামের সিরাতুন নবী পড়েন তাহলে নবী মোহাম্মদের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে যেখানে আলোচনা যে আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোচনায় বলা হয়েছে যে খুব সম্ভবত আবু জাহেল অথবা আবু লাভ আমি জানি না আমি দেখতে হবে এদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় এরাই বুধ এদের দুইজনের মধ্যে একজন হবে গিয়ে নবী মোহাম্মদ কে বলেছিল এ নবী মোহাম্মদ এ মোহাম্মদ তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলতেছো তুমি যদি আমাদের দেব দেবীদেরকে নিয়ে আর টু শব্দ একটি টু শব্দ করো গালি গালাস করো অশ্রাব্য ভাষায় তাদেরকে গালি দাও তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো কথাবার্তা বলে থাকো তাহলে তুম আমরাও তোমার আল্লাহ বিরুদ্ধে গালি দেব আল্লাহকে গালি দেব আমরাও তোমার আল্লাহকে গালি দেব ছাড়বো না হ্যাঁ একেবারে আরস থেকে না মাইয়া ফেলবো এইটা বলার পর পরই নবী মোহাম্মদ ভয় পেয়ে যায় তারপর সে কুরানে এই আয়াটি ঢুকিয়ে দেয় এইটাই হচ্ছে আসল কথা তো মুসল মুসলিমরা তো মুসলিমরা তো বলে আহারে দেখো ও মুসলিমদেরকে কি পরিমাণ সম্মান করা হয়েছে সম্মানের সানে নজুল পড়ো পটভূমি পড়ো তারপর বুঝতে পারবে তা আনি ভাই বলুন এবং পড়ে এবং শুনে আমরা খুব বেশি আশ্চর্য হব না কারণ এইটাই হচ্ছে মুহাম্মদের প্রদর্শিত পথ এবং নবী খলিফা উমর কি করেছে তার নবীর সুন্নত পালন করেছে আপনি কি মনে করেন না সেটাই ওই ওই আইডিওলজিটা থেকেই তো মনে করেন উমর উদ্বুদ্ধ হয়েছে ইন্সপায়ার হয়েছে এবং সেটারই তো মনে করেন প্রতিফলন সে ঘটাইছে তার শাসন আমাদের এবং বাকি যে খলিফা ছিল খলিফারা ছিল তারাও সেই একই কাজ করছে এখন আজকের এই লাইভটি করার পিছনে বিশেষ কারণ ছিল আনিম ভাই কি আবার চলে গেল হুম আচ্ছা আজকের লাইভটি করার পিছনে বিশেষ কারণ ছিল কয়েকদিন আগে একটি পেজে লাইভ হচ্ছিল আমি লাইভে শুরুতেই এই লাইভের রেফারেন্স দিয়েছিলাম এই লাইভে একজন বক্তা কি শরীফ না কি কি জানি নাম সে বলেছে যে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত মানবিক ছিলেন মানবিক ছিলেন বলেই এদেরকে তিনি হত্যা করেন নাই এদের এদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানদেরকে আমি আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কৃত করে দেব কত মানবিক হ্যাঁ বহিষ্কৃত করে দেব বহিষ্কার করাটা হচ্ছে মানবিক তাদের দেশ থেকে ভিটামাটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া মানবিক আমি আইমি নবী মোহাম্মদ তাদেরকে হত্যা করেন নাই হত্যা যে করেন নাই এইটাই তাদের প্রতি মানবিকতা হয়েছে মানবিকতা তাদের তাদের জন্য এইটাই তাদের প্রতি মানবিক এইটাকেই তাদের প্রতি মানবিকতা বলে ধরে নিয়েছে সে চিন্তা করে দেখুন যে আমাদের নবী করিম তাদেরকে ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কৃত করার কথা বলেছেন তাদেরকে হত্যা করেন নাই আরে ভাই তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিচ্ছ এটি এটি কি অমানবিকতা নয় তাদেরকে হত্যা করো নাই বলে বহিষ্কার করাটাকে মানবিক হিসাবে তুলে ধরতেছ কি আজব চুক্তি কি 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 এইগুলো আমি এই খলিফা উমরের চুক্তিটি তার কমেন্ট বক্সে পিন করেছিলাম আমি বলেছিলাম যে এটা পিন আপ করেন চ্যালেঞ্জ যদি গার্ড থেকে তাকে তাহলে এটা পিন আপ করেন দেখান এইটা পিন আপ তো করেই নাই বরং উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলেছে ইমাম সাফি এইটাকে কি করেছিলেন তার একটা বইয়ের মধ্যে খলিফা উমরের চুক্তি হিসাবে ইয়ে করেছিলেন লিপিবদ্ধ করেছিলেন মানে তুলে ধরেছিলেন এই ইমাম সাফি সম্পর্কে লেকচার দিল 
কিন্তু খলিফা উমরের এই এক গুলোকে নিয়ে কোন কথাই বলেন আমি বলছি আমি কমেন্ট বক্সে বারবার কপি পেস্ট করে দিচ্ছি আপনারা পিন করেন কিন্তু পিন করে নাই আমি শেষে বলেছি আপনারা কি লজ্জা পাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত আমাকে বলল আমি নাকি প্রথমে আমাকে বলল হিন্দু দাদা হুম আমি হিন্দু দাদা আমার ধর্মীয় পরিচয় মিলেছে তারপর আমাকে বলল আমি ইসাই ও মুসলিম ইসাই মুসলিম ইসাই ও মুসলিম চিন্তা করে দেখেন এরপরে ওই লোকটা লাইভের মধ্যে বলছে কি বলছে শুনেন বলছে যে ইয়ে ওই খলিফা উমরের চুক্তির কথা কি বলবো এদের তো বেঁচে থাকারই অধিকার নাই এরা আল্লাহ এবং নবীকে অস্বীকার করেছে তো এদের মনের কথা ভাই এইভাবে প্রকাশ পেয়ে যায় ঠিক আছে মানে আপনার ওই কি উটের আগে আগে সে ভিত্তকে আপনার নিয়ে যে চলছে এটা উমরের কাজ না উমর হাটে হেঁটে যাচ্ছে আর তার ভিত্ত হ্যাঁ মানে এই ধরনের কাজ যেগুলো আছে না ওগুলো তারা হাইলাইট করবে ওই যে বুড়ির বুড়ির কাটা দেওয়ার কথা আর কি বুড়ির পথে কাটা দেওয়ার কথা যে আছে এই ধরনের কাজগুলো এগুলো নিয়ে তারা হাইলাইট করে কিন্তু এই যে এইগুলো আপনি দেখেছেন এগুলো বিষয়ে কিন্তু তারা কথা বলবে না এটা তো স্বাভাবিক কারণ তারা তো এখনো ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তাই না ঠিক আছে শেষ করে দেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা যারা লাইভ শুনতেছেন শুরু থেকে যদি না শুনে থাকেন তাহলে ফেসবুকের পেজে ঢুকে গিয়ে লাইভটা পুরো লাইভটা শুনবেন আর আরো খুশি হব যদি লাইভটা সবাই শেয়ার করে থাকেন হ্যাঁ সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আবার আসবো নতুন বিষয় নিয়ে আজকে এই পর্যন্ত থাকুক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন